，刘墉去做了账房先生。是啊，听说都去了两天了。嗯，行，这也挺好的，正好缓和一下两个人的关系嘛。皇上，您这是打算启用刘墉？那你以为呢？奴才以为，皇上，奴才不敢以为。你个狗奴才！算你聪明，去刷三天马桶去。啊？这。将军。真的像呢，皇上的像早没了。你别装糊涂，真的像一直在棋盘上放着呢，怎么忽然不见了呢？了这个相，这盘棋就肯定输了吗？启奏皇上，草明一直跪在那儿，可没看见棋局，也不知道谁输谁赢。但我猜皇上，可能是因为这个相能给您解围。哼，真是自以为是。皇上所言极是。哎，一个象嘛，又过不了河，就走那么几步，没啥大用。可是皇上要知道，这个象一没了啊，马跟着就不灵，马一不灵，那车也没什么用了。况且此局，我猜皇上一定是以防守为先。既然是防守的话，怎么能丢了象呢？是吧？哥哥，这盘棋就算你赢了，明天。再打赏你，回去歇着吧。谢皇上。嗯，送走哥哥。是。知道朕找你来为了什么吗？曹民知道，皇上不想再插班傅国泰了。这么说，你还一直查着他呢？曹民若是不查，皇上怎么会叫我来呢？皇上。草民想向皇上求证一件事。刘墉啊，你这么聪明，有什么事情还要向朕求证的？草民实在没有时间再揣测圣意了，求皇上明示吧。那你想要求证什么呀？皇上因何不查办傅国泰呢？哼。
朕不都已经说过了吗？事关皇族脸面，不要轻举妄动啊！仅此而已。嗯，皇上可知，刘墉为何要查办傅国泰吗？你不是一直说他徇私舞弊、贪赃枉法吗？这仅是其一。难道你还有别的用意吗？刘墉想为皇上分忧，朕有何忧要你分担呢？皇上，如今朝堂之上，徇私舞弊、结党营私，这就是皇上的忧啊。这个朕早就知道了。自古以来，历朝历代，朝臣们都是拉党结派。只要不妨碍大体，随他们去吧。如果不伤大体，尽可放之任之。皇上，如若成了气候，启奏皇上：自从圣上外放臣至山东，任钦差大臣，彻查假传圣旨一案，刘墉日夜揣摩圣意，不敢有丝毫倦怠，直至藏海坤一案浮出水面。我才彻底明白圣意，原来皇上是想用我敲山震虎。我想我还是完成了生命的。但是，刘墉在山东发现山东官场黑暗至极，贪腐现象严重，藏海坤一案疑点颇多，所以我主动请求皇上让我留在山东任知府，彻查此案，还给山东百姓一个清天。这么说的话，已经有什么线索了？启奏皇上，富国泰等贪腐的大量银钱已然运往京城，分别藏在京城十几家钱庄、名号。微臣想以此为线索，顺藤摸瓜，彻查真相，替皇上分忧。好，那明日早朝，朕就将你官复原职。万万不可，皇上。皇上，当日在朝堂之上，臣是诚心激怒皇上，好让皇上当着文武百官的面坚定不办富国泰的态度，这样富国泰团伙才会放松警戒。因此，我也可以有有成之计呀、啊。这么说，把你贬为庶民也是你计划之一了？那倒不是，皇上，我以为皇上。给我降几级，或者赶出督察院，哎，谁知道这会儿我那个岳父啊，突然又假装聪明。哎，行了行了，这话就不说了。无关也好，无关一身轻，手脚便利。即便是臣查不出什么，也不会连累皇上。刘墉接旨。臣接旨。刘墉，你官复原职，赐兵符，密查傅国泰的罪证。吾皇万岁万岁万万岁。
人呢？这家伙难道会钻地树不成？没见到入口啊！咱们也别瞎找了，回去跟贺师傅商量商量，免得打草惊蛇。等他来了，咱们再想办法。行吧，走吧。这就是富国泰给他父亲的回信。好啊，好，这个就是富国泰贪赃枉法、结党营私的铁证。永盛钱庄有消息吗？呃，有倒是有。但是没有什么有用的消息，他这个账本上记录的都是一些普通的账目，没有什么有用的线索。那不对啊，存进这么大一笔钱来，就没有人支出过？支出过，但都很正常，没有大笔的。他抄了备份没有？没有。说他脑子不够用吗？告诉他，赶紧抄一份备份回来。老爷，这事儿我去。什么？您又怎么办？怎么不可以啊？我高兴。好，那那还是兑换成银票。对，都换成银票。行，您二位请坐，稍等一下，我再给您算一下。快点啊！哎。老板，你这连口水都没有啊！哦，对不住啊，伙计，伙计，哎，快给二位小姐上茶。哎，来了。抄个账本备份，晚上送出来。二位喜欢用。又去永盛钱庄了？是啊，还是存金换银？存什么换什么不重要，可他这反反复复，什么目的？国丈大人，进来说话。国丈大人，有什么事儿？国丈大人，那个刘墉。刘墉他又来找我了，找你有什么事儿？他他他说他让我给您带个话，带什么话？他说他他他这有话赶紧说，有屁赶紧放。是是是，他让我告诉您说，他说他走了。怎么他走了？有什么线索了吗？费了这么大的劲，什么也没查到。邱台长。你怎么回事？你是不是抄错了？不可能，咋就不可能了？这么大个永盛钱庄里头就这一本吗？哎呀，我的刘喜儿哥哥
，永盛钱庄的账本确实不少，这半屋子都是呢。可是上面的记录，除了时间不同，剩下的都差不多。我这是找了近半年以来的抄的。那他们会不会把那些特殊账本都藏起来呀、啊？不可能。根据登封镖局的账本，富国泰是把所有赃银藏在了京城十数个钱庄里。这十数个钱庄不可能都是他一个人的，所谓特殊账本，没这一说。大人，要不然咱们再去一趟永盛钱庄，或者其他的什么钱庄？没机会了。国丈不是傻子，买卖不是他的，安插几个人没问题。很被动啊。行了，都别跟霜打了似的，去歇会儿去吧。我一人琢磨琢磨。走吧。这么大笔的赃银，富国泰不放在山东，反而聚集到京城来，一定是另有用途。可是账本上一点儿看不出来，富国泰究竟要干什么呀？我说你怎么天天这个时候起夜呀、啊？不好意思，不好意思，啊，赶紧睡觉吧。秦大哥，困不困啊？没事。那你辛苦了。二姐，夫人，一晚没出来。就是啊，在里面待了一宿。哥哥，哥哥，哥哥，金哥的，你怎么来了？哥哥，不好了，六王爷，六王爷他，我爹他怎么了？六王爷他丢了，丢了，丢的好，丢的好，夫人。老爷，你什么意思啊？确实丢的好。六王爷不会无故失踪，一定是被什么东西吸引着迷而流连忘返。那么吸引六王爷的人也一定会格外关注我的动向，我就去鸟市找六王爷，跟踪我的人也就一定会给我们线索。
夫人，你跟的人呢？就那个。哪个呀？和国章说话那个。时间刚刚好。嗯，哎。哎，哥哥好。哎，哥哥好。哥哥好。哥哥好，哥哥。傅大人，大人果真是料事如神呐、啊！那刘墉真的去了鸟市。那个刘墉啊，太聪明了。他一旦得知，六王爷不顾府上那些视若珍宝的鸟儿数日未归，定会怀疑六王爷另有心欢。再联想满朝文武如今尽被拉拢。他完全有理由怀疑六王爷，也在其中。所以说，他今日去鸟市，哼，看似是调查线索，实则是给家父来了一招投石问路啊！呃，是小人疏忽了，求大人责罚。责罚你没用，估计家父已经把路给刘墉指明。糖醋鲤鱼来了，来了来了，来来都尝尝都尝尝，你们太齐了啊，怎么用？你们来着啊，侯先生，您说咱这儿平时不都只接待有预定的客人吗？这怎么今儿还对外了呢？这都老板安排的，我哪知道怎么回事啊？老板真是会算呀，今儿这第一天对外，这一下子来这么多客人。您说这咱平时要是什么都废话，来客了干活去，得嘞。养鱼的地儿是吃鱼的地方，是一个专门烹制鱼宴的酒楼。这跟养鸟也不搭嘎呀。还真有这么个地儿，藏得够深的这个。行了啊，嗯，走，干什么？吃鱼去。这地方有清静点的地儿没有、啊？哦，有有有，咱这儿有雅间儿。啊，那就雅间儿。哎呦，二位爷，里边请。请。小二，怎么了爷？你们这雅间儿都没人啊？啊？哎呦，咱们这地儿平时来的那那都是。掌柜的，你去忙别的吧，我来招呼这两位贵客。哎，得嘞。不好意思啊，这个店小二是新来的，怕有些规矩啊说不清楚。有，爷吃遍了京城，还不知道上你这吃饭啊还有规矩。其实也不是什么规矩，就是我们这儿有些雅间啊是额外收取费用的。哦。那说说吧，怎么个规矩啊？实不相瞒，爷您别看我们这儿地儿小，但是每日接待的都是达官贵人。就外面那些人，也是达官贵人啊。<笑>我说的是雅间儿。哦，好，那就见识见识您这雅间儿啊。请带路。哎，那请啊。<笑>两位爷，我再带你们看看其他雅间啊
，你这也没什么呀。雅间应该别有洞天呢。这位爷真是见多识广，别有洞天倒是谈不到，只是装饰装潢不一样罢了。请。你说你这有什么呀？啊，掌柜的，哎，把你特色的眼神拿出来，让我们见识见识啊！哎，两位爷这边请。爷，请。爷，您刚才看那两件都不满意，那您看这一件，这件可是我们店最好的一件，是吗？这怎么了？这个，这不就是个雅间吗？啊，请问，挺好，就这儿啊，有功有见，大清是马上得的天下嘛，别忘了本啊。得了，麻烦您给安排安排吧。啊，哎，好嘞，二位稍等，酒菜马上到。别乱动。秦捕头啊，发现什么了？大人，还大人什么呀？我刘墉现在就是平民老百姓，等皇上给官复原职了再叫大人啊。坐下吧，今儿来都来了，咱们敞开吃，敞开喝啊。您说刚才那小二，他也没问咱们要吃什么，他上什么菜、啊？鱼吃嘛，你当然是吃鱼了呀。上什么鱼啊？看吧。上菜呀、啊，鱼来了！二位客官，久等了。您的鱼，你慢用啊。行了，来都来了，甭管三七二十一，先吃一顿再说。慢点，你气着手。放心吧，没事儿。小琴，我去买点蔬菜回来啊。
炸耗子窝一样，就是这个道理嘛。所以这叫引水出洞。这招够绝的了。哎，你说这一炸能炸出多少耗子出来？你管他能炸出来多少呢？贺子峰说了，只要那一下，他就带着人把他们全部给围上。带人来啊？嗯。那人呢？这不还没来呢吗？等炸了才来呢。你着啥急？这人太笨，怎么叫都叫不会。哎，炸了炸了！怎么就一个人呢？不，不知道啊。哎，走走走走，快，不是，等会儿。不至于吧？我就捡点银渣子而已啊。说，野营场的入口在哪？就在那棵大树后头的。深石里，那怎么就你一个人出来了？昨天晚上，电影厂的人全都撤了。撤了，银子呢？他们给了我封口费，我不能说呀。我要是说了，全家人性命难保啊！你要是不说，现在就得死。全都运走了。运哪儿去了？一共三车，往京城的方向去了。像我，这个人交给你们了，我派人去拦运营车。好嘞，放心啊。首先，何大哥。哎，嗯、你说你捡银渣呢？是啊，熔银的时候，银水一出，就成银渣子了。我捡些银渣子，回去还可以熔炼成银块。我们是官府的，你非法炼银，触犯了大清律例，你可知罪？小人都是为了生计，一时糊涂啊！请大人开恩，请大人开恩啊！现在是你戴罪立功的机会，你去把那个银渣捡干净，到时候我们汇报给朝廷，对你重新发落。多谢大人，我这就去捡，我这就去捡。现在押运的是贪官污吏、克扣山东百姓赈灾粮款的赃银。根据大清律例，这可是死罪。尔等快快束手就擒，否则格杀勿论。我让你替我打理好鱼池，你都做了些什么？傅大人。我所做的一切，都是为了您着想啊！你为了我着想？我问你，现在满朝文武尽在你的掌握之中，你想干什么呀？大人，有了这本名册，您还怕什么呀？放肆！我警告你，魏警官，赶紧收手。否则我要你好看！回阴币
，我倒是听说过，就那声音能通过墙体传到很远的地方，也没多远，最远不过几里。老爷，这鱼池还有回音壁啊？哎，都是仿造的，效果差不多，传个十丈八丈的应该没问题。大人，那您都知道有人偷听，怎么还把咱们的目的给说出来了？以为我不说，他们就不知道吗？王丹姑娘，咱们能活着走出浴池就算不易。您是说楼下那帮食客有问题？你不觉着奇怪吗？我没看出来啊，大人。老爷，你是怎么看出来的？听出来的。他们划拳喊的号子不对。京城人划拳一般都是六六六啊，六六六啊，没有喊六六顺的。什么人喊六六顺呢？山东人。而山东又是礼仪之邦，一群山东人一块喝酒。俩人划拳，其他人坐着自个儿喝自个儿的，不觉着奇怪吗？您是说楼底下那帮人是富国泰派来的杀手？与其说是他派来的，不如说是他带来的。大人，您说富国泰回京了？没什么可奇怪的，孟南姑娘。富国泰一点都不笨。他一开始收到魔杖的信之后，他为什么回呢？因为他当时没想清楚，等我截获信以后，他马上就会搞清楚我想干什么。此时他就已经明白了，完全有可能连夜潜回京城。他怎么能跟老爷比呢？这等于说是老爷把他给叫回来的。嗨，夏某也有碰见死耗子的时候。老爷谦虚了。大人，您还有什么别的发现吗？知道我为什么要推开中间那个雅间的门吗？大人，也就是说，这雅间还有别的说法呢？当然有了，雅间的门口啊，通常会挂个小木牌小木牌呢，写的是雅间的名字，可能是怕咱们去了发现了，他们把木牌给摘下来，但是留下了浅浅的痕迹，而中间雅间上的痕迹是最重的，很显然是前。几天刚刚摘下来，我要是没猜错的话，这就是小六王爷自己专用的雅间。可这跟小六王爷有什么关系啊？因为小六王爷在前几天刚刚被贬为贝了，而小六王爷最喜欢什么呢？大伙都知道，这小六王爷最喜欢的就是打猎。这个我知道，有一次。皇上派他去圣经送玉牒，结果他跟皇上说，他要先去打猎，再去圣经。皇上龙颜大怒，把他好一通骂。你们今天去的那个雅间，好像就是猎场的装饰。是啊。老爷，那有关于养鸟的雅间吗？有，当然有。那你怎么不去看看？万一我爹他……嗨，进去也是白进。我估计啊，那个雅间只是一个入口。弄不好进得去出不来，再把六王爷命给搭进去。皇上不是给你兵符了吗？那你就派兵去搜啊！没有真凭实据，反而打草惊蛇。那你就不管我爹了？管呐、啊，怎么能不管呢、啊？这不是想法子吗？有什么办法呀？就天天回来，一直看那破账本。你都说了，这账本里查不出什么证据来了，你还能看出什么花来呀？哎，你别说，夫人。我还真看出花来了，今儿啊啊，让你写的字儿写好了吗？写好了，老爷。我看看，这是你写的？对呀、啊，这就是我写的。那、啊、好吧，大伙看看啊，鱼池、凤屋、熊山、虎亭，这个鱼池啊。就是卖鱼的酒楼啊，凤屋呢，胭脂铺，哎，熊山呢是古玩店，这虎厅啊就是个大澡堂子啊。但是这个四个字很有意思，鱼、凤、熊、虎，鱼跃龙门，凤舞九天，雄才大略，如虎添翼。鱼跃龙门，那就是与龙同族啊，与龙同族还隔着一门，这是什么人呢？嗯、呃，我爹。啊不，是王爷。哦，鱼池就是拉拢王爷的地方。啊，那这凤屋就是专门拉拢后宫妃子的地方
。那这雄才大略、如虎添翼，就是指文武百官。说对了，这就是富国泰在京城整个的布局，所有脏银都花在了这四个地方。当然，这仅仅是从永盛钱庄的账本上看出来的，我相信其他账本一定还有。上至皇亲国戚，下至太子丫鬟，整个大清啊，快成他们富家自己的了。之前啊，我还跟皇上聊天，说除了利益与威胁之外，还有什么能让一个人屈服的？现在明白了，培养习惯，投其所好。使之产生依赖，久而久之，便变成了奴隶。为人驱使，为人所用